ஹாய் புவன் அமத கதாக்கரான பலாப்புரத்து என்னி வணக்கம் இன்று என்விக்கூ லெவல் என்விக்கூ லெவல் ஆட்டோமொபைல் இல் உள்ள யூனிட் பதினாறு உள்ளது அதில் ஒரு யூனிட்டான ஃபியூஸ் சர்க்கிட் இதை பற்றி தான் இன்று நாங்கள் படிக்க போகின்றோம் அதாவது ஃபியூஸ் சர்க்கிட் என்றால் என்ன ஃபியூஸ் சர்க்கிட்டுள் அடங்கியுள்ள உபகரணங்களை பற்றி படிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பெட்ரோல் டேங்க் அதாவது கா ஃபியூஸ் சர்க்கிட்டில் பிரதானமான ஒரு உபகரணம் தான் காபிலேட்டர் காபிலேட்டர் என்ன எவ்வாறு வேலை செய்கிறது அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பற்றி இன்று கொஞ்சம் விரிவாக படிக்க போகின்றோம் ஃபியூல் டே ஃபியூல் சர்க்கிட்டில் உள்ள ஃபியூல் டேங்க் ஃபியூல் லைன் ஃபியூல் ஃபில்டர் காபிலேட்டர் ஃபியூல் ஃபார்ம் ஃபியூல் ஃபார்ம் மூலமாக தான் அந்த காபிலேட்டருக்கு பெட்ரோல் வந்து செல்கின்றது அதில் அந்த ஃபியூல் காபிலேட்டரில் ஃப்ளோட்டிங் சொல்லி ஃப்ளோட்டிங் சேம்பர் இருக்குது அந்த சேம்பரில் தான் ஃபியூல் வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிறது இப்போ நாங்கள் ஏன் இந்த ஃபியூல் பம்ப் வந்து எங்களுக்கு அவசியம் ஏன் அவசியம் அதாவது பொதுவாக நாங்கள் பார்க்க போனால் த்ரீ வீல் பைக் மோட்டர் பைக் அதிகளில் பார்க்குற நேரத்தில் ஃபியூல் ஃபியூல் பம்புன்னு இருக்காது ஏன்னா மேலே இன் மேலே பெட்ரோல் டேங்க் இருக்கும் கீழே வந்து இன்ஜின் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஃபியூல் பம்ப் ஒன்று தேவைப்படாது ஆனால் இந்த வாகனங்களில் வந்து ஃபியூல் பம்ப் இருக்கும் அதாவது சேகரிக்க சேகரிப்பானாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஃபியூலை சேகரிப்பான பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு தேவையான அளவு அதாவது ஒரு பொதுவாக பார்க்க போனால் சின்ன கார்கள்னு சொல்லி சொன்ன சொன்னால் முப்பது லிட்டர் இருபத்தி எட்டு லிட்டர் அந்த முப்பது லிட்டர் இருபத்தி நாலு அதே மாதிரி இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி கூட 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 என்ன நடக்கும் எங்கள அந்த இது எங்களோட ப்யூர் பம்புட சேகரிப்பான் அதாவது பெட் பெட்ரோல் சேகரிக்கிற வீதம் வந்து கூடப்படும் பொதுவாக முன்னன்னா லோகத்தில் பாவிச்சாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா அலோகத்தில் பாவிக்கிறாங்க அந்த ப்யூல் பம்பை வந்து அதாவது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த முன்ன லோகத்தில் முன்ன பழைய காலத்தில் வந்து முன்னால் லோகத்தில் பாவிச்சாங்க இப்போ வந்து அலோகம் பாவிக்கிறாங்க இந்த ப்யூல் பம்புட இதுகளுக்காக அதுக்கு பிறகு ஃபியூலை நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபியூல் மீட்டர் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஃபுல் இன்ஜின் எமர்ஜென்சி அதாவது ரிசர்வ் போடுறோன்னா என்ன மாதிரின்னு சொல்லி எங்களோட அந்த இதில் ஃபியூல் மீட்டரில் போட்டிருப்பாங்க இப்போ மோட்டர் பைக் முச்ச இதில் மோட்டர் பைக்கில் த்ரீ வீல்லாம் கூடுதலான இதுகளில் இருக்காது ஃபியூல் மீட்டர் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வாங்க ஃபியூலை எப்படி பார்க்குறது அதாவது பெட்ரோல் என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக அதுக்கு ஒரு உபகரணம் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது தான் சொல்லுவாங்க அது ரிசர்வ் சுவிட்ச் அப்படின்ட்டு அதாவது பெட்ரோல் ரிசர்வ் சுவிட்ச் வந்து பாவிக்கிறது வந்து பெட்ரோல் டேங்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அந்த டியூபை வச்சுருப்பாங்க அப்போ பெட்ரோல் வந்து நாங்கள் பைக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நேரம் வெஹிக்கிள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நேரம் பெட்ரோல் டேங்கில் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வர்ற நேரத்தில் நின்றும் நிற்க நிற்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும் அப்போ அந்த எங்களுக்கு தெரிஞ்சும் அந்த பெட்ரோல் முடிய போகுதுன்னு அப்போ என்ன செய்வாங்க அந்த சுவிட்ச் மூலியமாக ரிசர்வ் போட்டுவிடுவாங்க அப்போ ரிசர்வ் போட்டோடனே இந்த சுவிட்ச் மூலியமாக ரிசர்வ் போட்டுவிடுவாங்க ரிசர்வ் போட்டோடனே அப்போ டிரைவருக்கு தெரியும் இந்த பெட்ரோல் முடிய போகுது கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் வந்து பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இந்த பைக்கில் அந்த இப்போ நிறைய இப்போ வர புது டெக்னாலஜி பைக்குகளில் இருக்குது இந்த பெட்ரோல் மீட்டர் ஆனால் பழைய இதுகளில் இல்லை அதாவது நாங்கள் தான் பார்க்கணும் ரிசர்வ் வருதா இது எப்படின்ட்டு ஆனால் வெஹிக்கிளில் வந்து மீட்டரை வச்சு நாங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இது ரிசர்வில் போகுதா பெட்ரோல் முடிய போகுதான்னு அந்த மீட்டரில் எங்களுக்கு கா பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் இப்போ இவ இதை எப்படின்னு படுத்துட்டோம் இவன் இப்போ ரிசர்வ் சுவிட்சை பற்றி படித்தோம் அடுத்து பெட்ரோல் டேங்க் இப்போ பெட்ரோல் டேங்க் பார்க்க போதும் மூடி ஒன்று இருக்கும் பெட்ரோல் டேங்கை திறந்து மூடுறதுக்கு அந்த பெட்ரோல் து இப்போ ஏ ஏன்னா அதுக்கு இது பெட்ரோலை வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு லிமிட் ஒன்று இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா வாயு சி கொஞ்சம் ஓரளவு வாயு வந்து எங்களோட இது பண்ணுறதுக்கு பெட்ரோலோட வேலை செய்கிறதுக்கு ஏன்னா இப்போ வெஹிக்கிள் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது கூழுங்குதுன்னு சொல்லுங்களேன் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் ஸ்பார்க் மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆகுது மேடு பள்ளம் அப்படி அந்த அந்த கரடு முரடான பாதைகள் எல்லாம் செல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ஃபுல் டேங்க் நிரப்பி விட்டோம்னா பெட்ரோல் வந்து லீக் ஆக பார்க்கும் இப்போ ஒரு விதத்தில் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் பெட்ரோலில் வை எங்களை செலவு அதாவது காசு வந்து வீ விரயமாகும் அதே மாதிரி பெட்ரோல் சூழலுக்கு போகிற நேரம் சூழலும் மாசடைய பார்க்கும் இப்போ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு தான் சின்ன ஒரு இடைவெளி ஒன்று சின்ன ஒரு இடைவெளி விட்டு நாங்கள் பெட்ரோல் ஃபுல் டேங்குன்னு சொல்கிற நேரத்தில் அது ஒரு லிமிட் ஒன்று இருக்குது அந்த லிமிட்டுக்கு அளவுக்கு தான் நாங்கள் பெட்ரோல் நிரப்ப வேணும் இதை இப்போ இப்போ தான் அடுத்தது வந்து கோல் கனிஷ்டன்
filter the main part vandu ena kattaya engada petrol nanga petrol adicha peraga nera engine ku petrol vela seiyiradhukku munnuku engalukku filter kattaya filter vandu filter filter aganum filter aagi dhaan engalukku petrol vandu engada engine ku pogum ena thoosi thunikigal irukum appo idhila vandu andha petrol andha filter la vandu papers use pannuvaanga illaatta nammal virupama enna filter aagradhukku theviyana idu ஓட்டோ துவா துவாரங்களுடைய கம்பி வளையல் மாதிரி போட்டுவாங்க ஃபில்டர்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டுப்பாங்க அப்போ கூடுதலாக பாவிப்பாங்க பேப்பர்ஸ் அப்போ ஃபில்டரை நாங்கள் பாவிக்கிற நேரத்தில் கட்டாயம் ஃபில்டர் வந்து என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அதில் ஆயுள் காலம் இந்த முடிய போகுதா ஃபில்டர் பண்ணி முடிச்சிட்டோமானு கணக்காக நேரம் பார்த்து நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபில்டரை நாங்கள் சரிய ஃபில்டர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணலாட்டி டஸ்ட் பதிஞ்சால் எங்களோட வெஹிக்கல் ஸ்பீட் வந்து குறையும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து போகிறது இன்ஜினுக்கு போகிறது அளவு வந்து குறைய பார்க்கும் குறைய பார்க்குற நேரத்தில் நாங்கள் போகிற வேகம் ஸ்பீட் அதுகள்லாம் எங்களுக்கு வித்தியாசப்படும் அதனால் கட்டாயம் ஃபில்டரை வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் அந்த மெனிஃபேக்சர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபில்டர் வந்து இவ்வளோ 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 காலம் தான் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒன்று ஃபில்டரை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் அடிக்கடி அதே மாதிரி இந்த ஒரு லிமிட்டட் ஒரு காலத்துக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபில்டர்டு அதாவது மெனிஃபேக்சர்டு இதை பொறுத்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபில்டர்டை சேஞ்ச் பண்ணி கட்டாயம் ஃபில்டரை வந்து கவனமாக அதாவது மிக கவனமாக பாது யூஸ் பண்ணணும் அது எந்த நேரமும் நாங்கள் இருக்கணும் ஃபில்டர் வந்து டஸ்ட் படாமல் க்ளீன் பண்ணணும் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும் சர்வீஸில் பொதுவாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க அப்போ நாங்களும் அடிக்கடி அதை க்ளீன் பண்ணிக்கணும் தான் மெயின் ஃபில்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஃபில்டர்டு இது அடுத்து வந்து ஃபியூல் பம்ப் ஃபியூல் பம்ப்னால் என்ன இப்போ நாங்கள் ஃபில்டரை பார்த்தோம் ஃபில்டருக்கு அடுத்து வந்து ஃபியூல் பம்ப் ஃபியூல் ஃபியூல் பம்பில் தான் நாங்கள் என்ன நடக்குது பெட்ரோல் வந்து இது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி இதில் வந்து காபிலோட்டரில் உள்ள ஃப்ளோட்டிங் சேம்பரில் வந்து சேருது அப்போ அந்த ஃபியூல் பம்ப்னா என்ன தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபியூல் பம்பில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த படங்கள் உங்களுக்கு படங்கள் வெ விளங்கும் அதில் வந்து கேம் அதாவது கேம் கேம் சாப்டன்னு சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கள் எசன்ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது அது என்ன மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபியூல் பம்பில் எப்படி பெட்ரோல் இன்ஸ்டால் ஆகி அது மூலியமாக எப்படி காபிலேட்டருக்கு பெட்ரோல் போக போகுதுன்னு சொல்லி இப்போ பாருங்கள் டைஃப்ரம் ஒன்று இருக்குது இன்டெக் வேல் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ப்யூல் இன்ட்லெட் ப்யூல் அவுட்லெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ பொதுவாக இந்த இதில் இந்த இந்த ப்யூல் பம்ப் எப்படி வே ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கேம்ப் சாஃப்ட் அதாவது கேம்ப் சாஃப்ட் மூலமாக என்ன நடக்குது கேம்ப் வந்து இந்த ஹெட்டில் தான் இருக்கும் ஹெட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் கணக்க சரியாக வேலை செய்யணும் அது சரியாக வேலை செஞ்சால் தான் கேம்ப் சாஃப்ட் சரியாக வேலை செஞ்சால் தான் ப்யூல் வந்து சரியாக போகும் மேலே கீழே வர வர்றதுக்கும் மது இது பண்ணுற நேரம் வேலை செய்யும் அதாவது அசிஸ்டிங் டைப் நேரத்தில் அந்த பிளஞ்சர் அதாவது கேம்ப் அந்த லீவர் வந்து சரியாக வேலை செய்ய வேணும் சரியாக வேலை செய்கிற நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு சரியான முறையில் பெட்ரோல் வந்து கேபிலேட்டருக்கு போக பார்க்கும் போகும் சரியாக போகும் அதனால் இந்த ப்யூர் பம்போட முக்கியமான தொழில் வந்து கேம்ப் வந்து வேலை செய்கிற நேரத்தில் லீவர் வந்து கேம்ப் என்ன செய்யும் உயர்த்தும் இந்த லீவர்ஸ் அந்த பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு லீவர்ஸ் இருக்கு லீவர் இருக்கு தானே அந்த லீவர் வந்து கேம்பை உயர்த்தும் உயர்த்தணுன்னு இந்த டைப்ரம் பிளஞ்சர் இருக்க ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக பிளஞ்சர் வந்து கீழே பணியும் அதாவது அந்த ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று கொடுக்குற நேரத்தில் கேம்புக்கு லீவருக்கு கீழே லீவர் மூலியமாக கேம்புக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குற நேரத்தில் டைப்ரம் டைப்ரம் மூலியமாக ஸ்ப்ரிங் இருக்க ஸ்பென் பிளஞ்சர் வந்து கீழே தள்ளும் கீழே தள்ளிட்டா இப்போ கீழே தள்ளின பிறகு இன்டெக் வேலேருந்து இன்டெக் வேலால் பெட்ரோல் வந்து அந்த ப்யூல் பம்பில் வந்து நிறைய பார்க்கும் நிறைய ப்யூ பிளாம் பம்பில் நிறைஞ்சிரும் இப்போ நிறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நிறைஞ்சிருச்சு நிறைஞ்ச பிறகு இப்போ பே வந்து இப்போ இறக்கியாச்சு அதே மாதிரி உயர்த்தணும் அதாவது அது இன் எவ்வளோ இன்டேக் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அந்த பிட் பியூவில் வந்து அவுட் பண்ணணும் அப்போ நாங்கள் எப்படி அவுட் பண்ணுறது பிளஞ்சரை கீழ்கிற நேரத்தில் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிட் க்ளோஸ் சர்க்கிட்னு சொல்கிறது கல்லு நேரம் எங்களோட ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக அந்த பரப்பளவு வந்து கூடும் பரப்பளவு கூடி என்ன செய்யும் அந்த பெட்ரோல் ஃபில் ஆகும் ஃபில் ஆகிட்டு அப்போ ஃபில் ஆகிற நேரம் ப்ரெஷர் வந்து என்ன நடக்கும் குறையும் ப்ரெஷர் குறைஞ்சி அந்த பெ பெட்ரோல் வந்து வே நிறம் பெட்ரோல் டேங்கில் முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யும் லீவர் வந்து கேம்ப் சாப்பிட்லேருந்து இந்த அந்த பக்கம் அதாவது அதில் டச்சை வந்து இல்லாமல் போயிடும் டச்சை வந்து இல்லாமல் போனோன்னு ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக பிளஞ்சர் வந்து மேலே போகும் மேலே போகிற நேரத்தில் இன்டெக் வ
ஸ்ப்ளஞ்சர் வந்து மேலே ஸ்ப்ளஞ்சு அந்த டைப்ரர் மூலியமாக டை வேல் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகி ஃபியூல் பம்ப் போயிட்டு கார்பிலேட்டரில் உள்ள ஃப்ளோட்டிங் வேல் ஃப்ளோட்டிங் இதில் ஃப்ளோட்டிங் சேம்பரில் வந்து இப்போ சேருது இப்போ பெட்ரோல் இந்த இந்த ஃபியூல் பம்ப்பை பற்றி இன்னும் நீங்கள் நிறையா படிக்கணும் ஏன்னா ஃபியூல் சின்ன அமுக்கம் அதாவது ஒரு சின்ன அமுக்கம் தான் இருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஓர் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி சின்ன அமுக்கம் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த 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 சர்க்குலேஷன் வந்து திருப்பி 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 நடக்கும் அதாவது ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்ப்ரிங் மூலியமாக இது தள்ளி பெட்ரோல் வந்து சேர்ந்து திருப்பி காபிலேட்டருக்கு போகும் காபிலேட்டருக்கு போனோன்னு அது ஒரு லிமிட்டட் வந்தோன்னு காபிலேட்டரில் வந்து ஸ்டப் ஆகிரும் ஃப்ளோட்டிங் சேம்பரில் அந்த ஃப்ளோட்டிங் அந்த ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்க்ரூ மூலியமாக ஓகே ஃபில் ஆகிடுச்சு இந்த இந்த போதும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போதுன்னு சொன்னோன்னு ஆனால் பெட்ரோல் வந்து இன்ஜினில் இதில் பம்பில் பெட்ரோல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறதுன்னா அதில் இப்போ எப்படி இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஓகே எங்களுக்கு காபிலேட்டருக்கு பெட்ரோல் போதும் சொல்லி எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் ஆனால் இங்கே வந்து பெட்ரோல் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த லீவர் அந்த வேலை செய் அதாவது பெட்ரோல் வந்தோன்னு இங்கே வந்து அந்த லீவர் வேலை செய்யாமல் அந்த டைப்ரம் வேல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகணோன்னு இந்த பெட்ரோல் வந்து அதாவது பெட்ரோல் போகிறத நிப்பாட்டிடும் நிப்பாட்டினோடனே என்ன நடக்கும் அப்போ அந்த காபிலேட்டரில் போயிட்டு அந்த காபிலேட்டரில் போதும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஸ்க்ரூவால் அந்த வேல் துறக்க தட்டியும் இந்த பெட்ரோல் வந்து ஸ்டப் ஆகிடும் அது தேவையான நேரம் அதுக்கு மெசேஜ் கொடுத்தோன்னு தான் இன் அவுட்லெட் ஓப்பன் ஆகி அந்த அவுட்லெட் மூலியமாக பெட்ரோல் வெளியே பா வெளியே பெட்ரோல் காபிலேட்டருக்கு போகும் அதாவது எங்களுக்கு லிமிட்டட் அதாவது அது தான் அந்த ஃபியூல் பம்ப்புன்னு சொல்லி சொல்லு அதாவது எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் இது வந்து சேவ் 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 பண்ணி வச்சுக்குது பெட்ரோலை வந்து சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்குது அது ஓவர் ஃப்ளோட் அதாவது பொதுவாக ரெண்டு டியூப் உள்ளதும் இருக்குது அதாவது இன்லெட் ஒன்று அவுட்லெட் ஒன்று இன்னொன்று நிறைய இதுகளில் மூணு டியூப் உள்ளது இருக்குது அதாவது ரெண்டு டியூபுக்கும் தகுந்தது ஓவர் ஃப்ளோ ஒன்று அது ஒரு சின்ன ஓட்ட முடியுமா இருக்கும் அந்த ஓவர் ஃப்ளோ வேல்வால் அந்த பெ ஃபியூல் பம்பில் வர பெட்ரோலை ஸ்டப் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை ஓகே இப்போ பார்த்தோம் இப்படி பெட்ரோல் வருதுன்ட்டு இப்போ அந்த ஃபியூல் பம்பில் டயஃப்ரமில் சின்ன சின்ன துவாரங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா சின்ன லீக் ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து சரியாக போகாது துவாரங்கள் ஏற்படுற நேரத்தில் பெட்ரோல் வந்து அந்த இது பண்ண பிளஞ்சர் ஆடி மூலியமாக எங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து மேலே தள்ளுப்படாது தள்ளுப்பட்டு அவுட்லெட்டில் மூலியமாக சரியான விகிதத்தில் எங்களுக்கு பெட்ரோல் போகாது அப்போ பெட்ரோல் போகாத நேரத்தில் என்ன நடக்கும் கீழே போயிட்டு அந்த பெட்ரோல் கீழே சேர்ந்து கீழே உள்ள நட் மூலியமாக நேரடியாக இன்ஜினுக்கு போக பார்க்கும் இப்போ நேரடியாக இன்ஜினுக்கு போக பார்க்குற நேரத்தில் பழைய நே பழைய வாகனங்கள் அதாவது பழைய வாகனங்கள் பழைய ஆக்கள் என்ன செய்வாங்க அந்த பெட்ரோல் லெவல் எந்த நாளும் காரக்கொண்டா நிப்பாட்டின பிறகு இன்ஜினில் ஒயில் லெவல் பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அந்த ஒயில் லெவல் வந்து கூட கூட கூ நாளுக்கு நாலு நாலு நாள் கூடப்படும் அப்போ அந்த கூடப்படுற நேரத்தில் எங்களுக்கு அந்த இன்ஜின் வந்து ஒயிலும் பெட்ரோலும் ஒன்றா சேர்ந்து போயிடும் அப்போ இது இதுக்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறது பெட்ரோலை அதாவது சிறு துவா அதாவது சிறு துவாரங்கள் அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு விளங்கும் அது என்ன நடந்துச்சுட்டு இப்போ முன்ன காலத்தில் டைப்ரம் அப்படி மாற்றுவாங்க அப்போ மாற்றுற நேரத்தில் பெட்ரோல் பியூல் பம்ப் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு விளங்கும் பெட்ரோல் அதாவது பெட்ரோல் வாகனங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு போகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு ஸ்பீடு அதாவது நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ஸ்பீடை பிக்கப் பண்ணி எடுக்க இயலாது அப்போ பிக்கப் பண்ணி எடு ஏன்னா பெட்ரோல் வந்து பத்தாது அந்த காபிலேட்டருக்கு போன பெட்ரோல் வந்து பத்தாது ஏன்னா இங்கேருந்து பியூல் பம்பால் கொடுக்க போ பெட்ரோல் வந்து சரியான விகிதத்தில் சரியான இதில் எங்களுக்கு கொடுத்துப்படாது அதனால் என்ன செய்யும் அதில் மீ மின்சாரம் அதாவது செய்கிறதுக்கு ஒரு புதிதாக அதை வந்து பெட்ரோல் பம்ப்பை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ப்யூர் பம்ப்பை அது ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணலாம் முன்ன காலத்தில்னா இப்போ நான் என்ன செய்வாங்க அதை அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு ப்யூர் பம்ப் ஒன்று வச்சிருவாங்க ஏன்னா அது தான் லேஸ் அதாவது நீ இந்த இந்த இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ப்யூர் பம்ப்பை பற்றி தெரிஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய தே தேடி பார்த்து இதை பற்றி நிறைய அறிவுகள் பண்ணணும் ஏன்னா வி வித்தியாச வித்தியாசம் ப்யூர் பாம்புகள் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது ஒரு முறைன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அதாவது ஒவ்வொரு வாகனங்கள் மெனுஃபேக்சரை பொறுத்து அந்த அதாவது அதோட வடிவமைப்பு வந்து மாறுபடும் ஆனால் வேலைகள் ஒன்றா இருந்தாலும் அந்த வடிவமைப்புகள் மாறுபடும் அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் நீ நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ந
அதாவது அந்த ஃப்ளோட்டிங் சொல்லி ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ளோட்டிங் சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அது அது வந்து நிது அந்த அது வந்து மிக்சர் அந்த அந்த இருக்கு இதுதான் காபிலேட்டர் இந்த காபிலேட்டரில் உள்ளுக்கு என்ன மாதிரி எங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து வேலை செய்யுது அப்படி தான் இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிறோம் பெட்ரோலில் இந்த மாதிரி காபிலேட்டர் இருக்குது மேலே ஒரு பிளேட் ஒன்று இருக்கும் ஏ ஃபில்டர் கட்டாயம் ஏ ஃபில்டர் வந்து கட்டாயம் இருக்கும் பெட் இதில் காபிலேட்டரில் ஏன்னா நாங்கள் பெட்ரோல் வர்ற பெட்ரோல் வந்து க்ளீன் பண்ணி தான் எங்களுக்கு காபிலேட்டரில் போகணும் இல்லாட்டி தூசி துணிகள் அடிக்க அடைக்க அடைக்கப்படும் காபிலேட்டர் காபிலேட்டரில் அடைச்சி இப்போ அடைச்சோம்னா எங்களால் வா வாங்கினதை சரிவர ஓட்ட முடியாது ட்ரைவ் பண்ண முடியாது அதாவது ஸ்டக் ஆகும் பிக்கப் ஆகாது இப்படி நிறைய நடுவில் நிற்கும் போகிற நேரத்தில் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு போகிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இந்த ஃபில்டர் வந்து சரியாக இருக்கலாட்டி அது மேலே என்ன மாதிரி ச இது ஃபில்டர்ஸ் நாங்கள் சரியாக ஃபில்டர் வந்து பார்த்து போட்டோனு அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும் ஃபில்டரில் ஏன்னா தூசி துணிகள் படிஞ்சிருக்கும் சின்ன ஒரு தூசியாக இருந்தாலும் பெட்ரோல் வந்து இதை காபிலேட்டர் குள்ளுக்கு போனிச்சுன்னு சொன்னால் சரி முறை சரியாக எங்களுக்கு வாகனங்கள் வந்து வேலை செய்யாது அப்போ வேறு ஃபோல்ட் அதாவது இது இந்த ஒரு சின்ன ஃபோல்ட்டால் வேறு ஃபோல்ட்டுகள் எங்களுக்கு வரப்பாகும் அப்போ அடுத்து வந்து கீழே இருக்குது ஷக்ஷன் லைன் ஒன்று இருக்குது கபிலேட்டரில் மேலே வந்து ஏ ஃபில்டர் இருக்குது கீழே வந்து ஷக்ஷன் லைன் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அதாவது ஷக்ஷன் லைன் வந்து இழுத்துட்டு போகிற லைன் ஒன்று ஷக்ஷன் லைன் ஒன்று இருக்குது உறிஞ்சிற லைன் இப்போ இந்த நாங்கள் பெட்ரோல் பர்சன்டேஜ் அதாவது என்ன முறையில் எங்களுக்கு வெளியிடுது இந்த ஃபில்டர் இந்த பெட்ரோல் வந்து என்ன முறையில் எங்களுக்கு வெளியிடுதுன்னு சொல்லி இப்போ நான் போனோம் அதுக்கு இன்ஜின் பவர் அதாவது இன்ஜின் பவர்ட மூணு காரணங்கள் இருக்குது இன்ஜின் பவர்ட மூணு காரணங்கள் இருக்குது என்னென்ன காரணங்கள் முதல் வந்து ப்ரெஷர் அதாவது பிஸ்டன் அதாவது ப்ரெஷர் வந்து அதாவது இன்ஜின் பவர்ட மூணு காரணங்கள் அதாவது அது தான் இந்த மெயினாக இந்த இந்த காபிலேட்டருக்கு காபிலேட்டரை இது பண்ணும் வேலை செய்கிறதுக்கு தூண்டுறது தான் அந்த இன்ஜின் அந்த மூணு வழிகள் அதை பொறுத்து தான் இன்ஜின் பவரை பொறுத்து தான் அந்த காபிலேட்டரோட வேலைகள் சரிவர நடக்கும் இப்போ இந்த மேலே ஃபில்டர் என்ன எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த ஷக்ஷன் லைனும் சரியான முக்கியம் அதாவது உறிஞ்சி ஷக்ஷன் ஷக்ஷன் சொல்கிற சொல்கிற நேரம் உறிஞ்சி உரிகிற குழாய் அந்த உறிஞ்சி எடுக்கிற தன்மை இருக்கணும் அப்போ இது இதுக்கெல்லாம் மெயின் முக்கியமான காரணம் வந்து இன்ஜின் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கிற இன்ஜின்ட பிரதான காரணம் அதோட இது ஒன்று கா பவர் அதாவது முதலாவது வந்து வலு அந்த வலு வலுட முதல் காரணம் தான் முதலாவது என்னது பர்சன்டேஜ் அதாவது பெட்ரோலும் வாயும் எந்த பர்சன்டேஜில் எங்களுக்கு இது காபிலேட்டருக்கு இது பண்ணுது எங்களுக்கு வருது அப்போ நாங்கள் அந்த பர்சன்டேஜுக்கு படி தான் இன்ஜினுக்கு எந்த பர்சன்டேஜில் எங்களுக்கு பெட்ரோலும் இது தேவையோ அந்த மாதிரி தான் இந்த காபிலேட்டர் வேலை செய்யும் அது முதல் காரணம் ரெண்டாவது வந்து கம்ப்ரெஷன் ப்ரெஷர் அதாவது என்னன்னால ஒரு கம்ப்ரெஷர் கம்ப்ரெஷர்ட ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்கும் பிஸ்டன் வேலை செய்கிறது பிஸ்டனோட வலு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் கட்டாயம் மெயினாக தேவை எங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு மூணாவது காரணம் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளோ வேகம் இது போகணும் எவ்வளோ வே எவ்வளோ வேகத்தில் எவ்வளோ வேகத்தில் இந்த இன்ஜின் வந்து இந்த வெஹிக்கல் வந்து போகணும்னு சொல்லி தீர்மானிக்கணும் இந்த மூணு பிரதான காரணங்களை வச்சு தான் இந்த காபிலேட்டரும் இன்ஜினுக்கும் சம்மந்தப்படுத்தி இருக்கு எங்களுக்கு பெட்ரோல் அதாவது மெயின் பார்ட்ஸாக இருக்குது அப்புறம் பிஸ்டன் வந்து என்ன மாதிரி பிஸ்டனில் என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் எந்த ப்ரெஷரில் இந்த பிஸ்டன் வேலை செய்யுதோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த காபிலேட்டரில் வந்து பெட்ரோல் வந்து எங்களுக்கு இன்ஜினுக்கு இஷ்யூ ஆகும் அதாவது வரும் வர நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இது மெயின் மூணு இந்த மூணு காரணங்களும் பிரதான காரணம் மெக்கானிக்கல் ஃபோல்ட் இருக்கலாம் சின்ன மெக்கானிக்கல் ஃபோல்ட்டாக இருந்தாலும் பிஸ்டன் வந்து ப்ரெஷர் குறைவாக இருந்தாலும் அந்த இது ப்ரெஷ் குறைவாக இருந்தாலும் சரிவர எங்களுக்கு இந்த பெட்ரோல் வந்து இன்ஜினுக்கு போகாது காபிலேட்டரில் வந்து இன்ஜின் வந்து இழுக்காது அப்போ நாங்கள் என்ன மாதிரி என்ன எப்படி இந்த காபிலேட்டரில் என்ன மாதிரி அதோட அதோட உள்ளமைப்பு கட்டமைப்பு படி நாங்கள் எப்படி இது வேலை செய்யுது அதை பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் மெயின் இப்போ முதல் காரணம் பார்த்தோம் என்னென்னா அதில் பெட்ரோல் அதாவது பர்சன்டேஜ் பெட்ரோலும் வாயும் என்ன பர்சன்டேஜ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு அந்த பக்கம் உள்ளது வந்து மிக்சர் சேம்பர் இந்த பக்கம் ஃப்ளாட்டிங் சேம்பர் ரெண்டு வேல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து த்ரோட் வேல் கீழே வந்து மிக்ஸ் அதாவது வாயு இது மாதிரி வந்து பெட்ரோல் வாரது அதாவது பெட்ரோல் ஃப்ளோட்டிங் வேல் வாரது வந்து இந்த சேம்பரில் இந்த மிக்சர் சேம்பரில் சேர்ந்து வாயு இது சேர்ந்து தான் வேலை செய்யும் கீழே உள்ளது வந்து த்ரோட்டிங் வேல் அதாவது எக்ஸ் இது ஹைடில் ஹைடில் வேல் எக்ஸ்லேட்டர் வேல் மாதிரி வேலை செய்யும் அதாவது எக்ஸ்லேட்டர் அந்த அது தான் பேலன்ஸ் பண்ணுறது நாங்கள் வெஹிக்கல் அதாவது வலது
அந்த நெட் வால் வேல்வன்னு இருக்குது சாக் வால் இப்போ அதுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தா விளங்கியிருக்கும் இந்த பக்கம் மிக்சர் சேம்பர் அதாவது இந்த இந்த ப்ளாட்டிங் வேல்வில் இருந்து இந்த இதில் பெட்ரோல் வந்து மிக்ஸ் வாயோட பெட்ரோல் மிக்ஸ் ஆகுது அது ப்ளாட்டிங் சேம்பர்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பெட்ரோல் ஒன்று வருது அந்த ப்ளோட்டிங் வந்து மிதக்க மிதப்பை மிதக்கும் ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் இது மாதிரி வேலை செய்யும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து அந்த சேம்பரில் சேர்கிற நேரத்தில் அது மிதக்க தொடங்கும் அது வந்து ரப்பர் ரப்பரில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி அந்த ஒட்டி இருக்கிறது வந்து பெட்ரோல் நிரம்புகிற நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்தோடனே அது மிதக்கும் அதுதான் அது ஃப்ளோட்டிங் சேம்பர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பெட்ரோல் வந்து மிதக்கும் அதில் அது நேர் சமனாகவே பெட்ரோல் வந்து சரி சமனாக சேரும் இந்த பாருங்க இதில் இருக்குது நீடில் வேல் இன்லெட் இந்த ஃப்ளாட் பால் அந்த ஃப்ளோ பால் வந்து மிதக்கும் அது வந்து அதில் செஞ்சுருப்பாங்க ஃபைபரில் செஞ்சுருப்பாங்க கூடுதலாக பிளாஸ்டிக் ரப்பர் அந்த மாதிரி இதுகளில் தான் அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த ஃப்ளோட்டிங் சேம்பர் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ இதுபோலாம் படித்தோம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இது எப்படி மிக்சர் ஆகி மிக்சர் சேம் அதாவது பர்சன்டேஜ் என்ன மாதிரி பர்சன்டேஜில் இந்த பெட்ரோலும் வாயும் கலந்து எங்களுக்கு வருதுன்னு சொல்லி மெயினாக இப்போ நாங்கள் ஒரு டீ ஒன்று குடிக்க போகிறோம் டீ குடிக்கிறது சரியான அளவு சீனி போட்டால் தான் எங்களுக்கு சரியான இருக்கும் கூடுனாலும் கூட இனிப்பாக இருக்கும் குறைஞ்சாலும் கிடி குடிக்க இயலாது அதே மாதிரி தான் இந்த பெட்ரோலும் அதாவது பொதுவாக பதினாலு தசம் மேலுக்கு ஒன்று ஒரு கிலோகிராம் அதாவது நாங்கள் வெயிட்டில் தான் நாங்கள் அந்த இந்த பெட்ரோலை அளப்போம் அதாவது வெயிட்டில் தின்பம் தின்பம் மாதிரி தான் நினச்சி அளப்போம் அதாவது பொதுவாக பர்சன்டேஜ் வந்து வாயுவும் பெட்ரோலும் இருக்கணும் பதினாலு தசம் ஏழுக்கு ஒன்று அதாவது இப்போ சதவீதம் பொதுவாக நாங்கள் மட்டன் தட்டி சொல்லுவாங்க பதினஞ்சுக்கு ஒன்றுன்னு ஆனால் சரியான முறை வந்து பதினாலு தசம் ஏழு இது வந்து கட்டாயம் இந்த சே பெர்சன்டேஜில் தான் இருக்கணும் இது கொஞ்சம் கூடுனாலோ குறைந்தாலோ சூழலுக்கோ இல்லை சரியான முறையில் எங்களோட வெஹிக்கல் வந்து சரியாக வேலை செய்யாது இப்போ என்னென்னா விசவாயு வரலாம் இல்லாட்டி சூழலுக்கு பாதிப்பேற்படாத விசவாயு கார்பன் மோனோஆக்சைட் ஹைட்ரோ கார்பன் இதோட இக்கானமிக் அதாவது எங்களோட பொருளாதாரத்துலேயும் நஷ்டம் ஏற்படலாம் இப்போ இந்த மிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வித்தியாசப்படுற நேரத்தில் அது சரியான முறையில் வந்து இல்லாட்டி கூல் கிளைமேட்டில் நாங்கள் வெஹிக்கல் ஓட்டுற நேரத்தில் அந்த கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் ஏன் சொன்னால் கூல் கிளைமேட்டில் வந்து எங்களோட இன்ஜின் பவர் வந்து கொஞ்சம் கூடுது அதே மாதிரி ஓட்டாக இருக்கிற நேரமும் அந்த மாதிரி இப்போ ஏசி எல்லாம் போட்டிருப்போம் அதனால் கொஞ்சம் அதில் பவர் இன்ஜின் பவர் வந்து கூடும் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட்டில் வந்து டிராஃபிக் போகிற நேரத்தில் டிராஃபிக் டிராஃபிக்கில் வந்து ஸ்டார்ட்லேயே வெஹிக்கல் நிற்கணும் வெஹிக்கல் மூவ் ஆகாது அப்போ அந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் அந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது மற்றது மலைகளில் ஏறுற நேரத்தில் இல்லாட்டி அப்படி இறங்குகிற நேரத்தில் கரடு முரடான பாதைகள் வந்து இல்லாட்டி ஒரு வாகனம் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணுற நேரத்தில் இப்படி நிறையா நேரத்தில் இந்த காபிலேட்டரில் வேலையை பொறுத்து அதாவது இன்ஜின் பவரை பொறுத்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படலாம் ஆனால் சரியான முறை வந்து பதினாலு தசம் ஏழுக்கு ஒரு ஒன்று அதாவது அதுதான் சொல்கிறது அப்போ வா இப்போ ஒவ்வொரு வேலைகளை பொறுத்து இந்த வாகனங்கள் முன்னுக்கு ஒவ்வொரு வேலைகளை பொறுத்து எங்களோட அந்த கா இன்ஜின் பவர் வந்து வித்தியாசப்படுற நேரத்தில் எங்களுக்கு அந்த வார காபிலேட்டர் இருந்து வார பெற்றோட சதவீதம் வந்து வித்தியாசப்படும் அதுதான் இதில் மெயின் அதாவது என்ன மூலயமா எங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து வித்தியாசப்படுது இந்த இருக்கிற காபிலேட்டர் இந்த காபிலேட்டரை பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் காபிலேட்டர்னால் இப்போ காபிலேட்டரில் எங்களுக்கு எப்படி பெட்ரோல் நிரம்புது அப்போ இப்போ எப்படி நாங்கள் பெட்ரோலை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி பெட்ரோலை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதாவது என்ன மாதிரி செய்கிறோம் அப்போ பொதுவாக பெட்ரோலில் வேகம் கூட 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 வந்து ப்ரெஷர் வந்து குறைய பார்க்கும் இதுக்கு தான் நாங்கள் வேகம் கூட 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 வந்து ப்ரெஷர் வந்து குறைய பார்க்கும் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏவென்ச்சர் திட்டல் இப்போ அதாவது இந்த பெட்ரோல் பெட்ரோல் டேங்க்கில் உள்ள பெட்ரோல் வந்து அதாவது இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லோ ஒன்று படிப்போம் அதாவது மெனோலிஸ் விதின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதாவது வென்சோரி வென்சோரின்னு சொல்லி வென்சோரி லோ அதாவது யா வந்து எப்படி இது பண்ணுது அதாவது கதி கூட கூட ப்ரெஷர் வந்து குறைகிறது தான் இந்த மென்சுவல் இண்டியா லோன் அதாவது அவட விதி அந்த விதி படி தான் இந்த காபிலேட்டரில் வந்து வேலை செய்யும் இந்த பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்போ யா மிக்சர் அந்த மிக்சர் இருக்குது இங்கிட்டு வந்து பெட்ரோல் இருக்குது அப்போ யாரோட என்ன செய்யுது இந்த பெட்ரோல் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது அப்போ என்ன செய்யும் வேகம் அதாவது ஹை ஸ்பீடில் வரும் அந்த யா யார் வர நேரத்தில் இங்கே பெட்ரோலும் அதே இது பண்ணுற நேரத்தில் ப்ரெஷர் வந்து எங்களோட அமுக்கம் வந்து குறை குறைகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்
U vadiva my plover tube on the Ulukurukum, other than the NSM petrol and the Abri Sair. Sair and Nedla, the carbulator, other petrol velia hagata, the carbulator on the petrol on the Kurepa, mother, the floating, floating chamber, petrol on the Konyakonyama, Kurepa. Kurepa and Nedlata, the air room, petrol, Unna Sair, the other render mix agra. This is the main line, and the main tank, and the main petrol line, and the main line. That is the same thing. This is the line, and the petrol line, and the petrol line, and the the male tube, and the petrol line, and the mixture chamber, and the petrol chamber, and the tube line, 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 and this is the same thing. Now, we have to use the petrol tube. We have to use the same thing. 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 We have to use the அதாவது மேல வர அந்த கதி வந்து யார் வந்து நம்ம ஸ்பீடா வர நேரத்துல அந்த பெட்ரோல் அளவு வந்து எங்க நாங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த அளவுக்கு தான் பெட்ரோல் வரும் பெட்ரோல் வந்து வர அப்ப இங்க வர நேரத்துல பாதி வெண்டிலேஷன் அதாவது அது வந்து ரெண்டு சேர்ந்து கீழ வரும் ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி அது தான் சொல்றது அந்த யூ அதாவது பிரஷர் அதாவது கதியும் கூடி பெட்ரோல் வந்து பெட்ரோலும் யார் ஒண்ணு சேர நேரத்துல ஸ்ப்ரே மாதிரி வரும் இதான் சொல்றோம் மேனோலிஸ் விதினு சொல்லி and the manual is with the barn angle or practical on the Sindhi Baka Bakate or a tube on editor, Tani, or glass and near Tani on editor, Matabate, Tonur Pahiki Vachi, Ipamandana, pressure on a Kurukapana, the Uda Porinan. Vaila or pressure on a Kurukapore in an Arakan Parne, in a mari, the Panda, the Parna, practical barn in a marina, the petrol one, petrol on the other, Nero, Yaro say in the Perehe, Adwandur the Mari spray mari. Avi Agra Mari and the Avi near Kodicha in the Maria Aviagmo and the Marita, the spray, why one day? Velia Pogu. Pongol Velangirgo and the Padimura Mulium in the situation in the Mari, in the Mari, in the petrol one day, why water mixagi in the Velia Kila Velia Pogu, and the petrol engine of the Pogu in Solium, all the Velangirgo Banala. Main line learn the petrol poet. Other bar the mailer in the bar air down with speed or the same then the petrol one the spray moly spray mari. Then the lava the upper the la why you want the Kuraiva and the other space spake on the other bar the why you want the Kuranjishinusona petrol and the petrol saribara other than the speed of the thing you'll a petrol baron. Other food in alum prechena, Kurain the alum prechena, Sarivikilatile and the why you want the Undraga Serano in the petrol order. Now, we have to do this petrol. We have to petrol. We have to do this chamber. This is the main thing. Idling speed is the carburetor. We have to do this. 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 We have to do அதாவது பெட்ரோல் வந்து என்ன மாதிரி வேலை செய்யும் சொல்லி தான் இப்ப உங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்கறோம் இப்ப ஸ்டார்ட் அப் இல்லாட்டி நாங்க இதுல ஐடில கால வச்சிட்டு திருப்பி நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னா பெட்ரோல் எடுத்துட்டோம்னா வெஹிக்கிள் வந்து டக்கன ஸ்டாப் ஆயிடும் அதாவது டிராஃபிக் லைட்ல இல்லாட்டி திருப்பி நாங்க என்ன செஞ்சோம் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அதாவது இந்த ட்ரோட் வேல் வந்து சரியான அமுக்கம் குறைவானது அதாவது அந்த வேல் வந்து 90 வீதம் 100க்கு 90 வீதம் வந்து மூடி தான் இருக்கும் தரந்து இருக்காது அதே மாதிரில கூட நாங்க துறந்து விட்டாலும் 40 50 வீதத்துல துறந்து விட்டாலும் பெட்ரோல் வந்து கூட வேலை செய்யும் பாக்க போனா நாங்க வீட்ல உள்ள கேட் கேட் வீட்ல உள்ள மெயின் கேட் வந்து நாங்க மெதுவா துறந்தா ஒவ்வொரு தர உள்ளுக்கு வருவாங்க அதே நேரத்துல பெர்சா துறந்து விட்டுட்டோம்னா எல்லாரும் ஒரே ஒரே தா வீட்டுக்கு வர பாப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இதுலயுமே இதுலயுமே ஷார்ட் வால் வந்து அது ஒரு परसेंटेज ஓன் இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் துறந்து இருக்கணும் கூட துறந்து இருந்தா என்ன நடக்கும் பெட்ரோல் இது வந்து வாயு மிஷன் கீழ வந்து இதாகிரும் அப்ப மேல் துண்டு வந்து வேக்கும் ஆகா வேக்கும் வேக்கும் வந்து கூடிரும் ஏனா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்க வாகன நாங்க டிராபிக் லைட் அதுகள்ள டிராபிக்ல எடங்கயா ஸ்டாப்ல انا ஸ்டார்ட்ல தான் வெஹிக்கிள் வந்து நிக்கணும் ஸ்டார்ட் நிக்கிற நேரத்துல அதனால அதுட நாங்க என்ன செய்யணும் அது சரியான முறையில வேலை செய்யிறதுக்கு 
அதாவது அந்த த்ரோட் வெல் அந்த ஸ்டார்ட்டில் நின்றாலும் பெட்ரோல் வந்து எந்த நேரமும் எங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பெட்ரோல் சரியாக வரணும்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் த்ரோட் வெல் வந்து சரி முறையில் சரி சரியாக வேலை செய்யணும் அதாவது ஸ்பீட் வரும் அந்த அதாவது ஸ்பீட் வந்து சரியாக வேலை செய்யணும் கணக்காக வெட்ரோல் அது அப்போ தான் நாங்கள் திருப்பி ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களால் கணிக்க முடியும் இந்த எந்த எந்த முறையில் பெட்ரோல் போகும் சரியாக போகுதான் அப்படின்னு அப்போ இந்த நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யணும் இந்த சர்க்கிட் ஒன்று அதாவது இந்த ஐட்லிங் ஸ்பீடை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பீடை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெட்ரோல் வர்றத சரி முறையில் வந்து இந்த கணக்காக இன்ஜினை ஸ்டார்ட்டில் நிப்பாட்டுறதுக்கும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் சின்ன சர்க்கிட் ஒன்று வரையும் அதே போல் கீழே அந்த த்ரொட்வால் கீழே நாங்கள் ஒரு ஓட்டையை ஒன்று போட்டுட்டு சின்ன ஒரு துவாரம் சின்ன ஒரு துவாரத்தை ஒன்று போட்டுட்டு கையால் வச்சோம்னா கை அந்த துவாரம் ஒன்று போட்டு பட்டர் லைன் ஒன்று கையை வச்சு அமைக்கி பார்த்தோம்னா ஒரு சத்தம் ஒன்று சு 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 சத்தம் ஒன்று வரும் அப்படி அந்த சத்தம் வர்ற மாதிரி அதாவது வேலை செய்யும் கம்ப்ளேட்டர் இன்ஜின் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சத்தம் வரும் அப்போ நாங்கள் இதை த தவிர்க்கிறதுக்காகத்தான் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு சர்க்கிட் ஒன்று இந்த காபிலேட்டரில் இன்னொரு சர்க்கிட் ஒன்று ஐட்லிங் சர்க்கிட்னு சொல்லி ஒரு சர்க்கிட் ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் எப்படி சர்க்கிட் ஒன்று வரையணும் இந்த அந்த பக்கம் இருக்குது பெட்ரோல் வருது அந்த லைன் அந்த லைனுக்கு நடுவில் என்ன செய்கிறோம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் சேப்பரில் ஒரு டியூப் ஒன்று நாங்கள் ஒன்று இணைக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த டியூப் வந்து பெண்டோடு அந்த எப்படி டியூப் ஒன்று நினைக்கிறோன்ட்டு ஒரு சின்ன டியூப் ஒன்று அதில் அதாவது எங்களோட வேலையை இலகுவாகிறதுக்காக மேலே இது பண்ணி அதே மாதிரி கீழே ஃப்ளோட்டிங் வேலைக்கு கீழே அந்த நேரடியாக அந்த ஸ்டியூப் அதாவது மெயின் மெயின் லைன் பெட்ரோல் லைன் இருக்குது தானே க காப்லேட்டர் அதில் பின் பக்கம் இந்த லைன் இருக்கும் இந்த லைனுக்கு பின் பக்கம் தான் அந்த லைன் இருக்கும் இப்போ அந்த நப் அதாவது அந்த மெயின் அந்த அந்த இது இருக்குது அங்கே நான் இருக்குது ஜக் ஒன்று இருக்குது அந்த இதில் மெயின் பின் பக்கம் தான் அந்த லைன் இருக்கும் அப்படி ஒரு லைன் ஒன்று அதுக்கு பிறகு அதுக்கு சமாந்தரமாக இன்னொரு லைன் ஒன்று போட போகிறோம் பெட்ரோல் லைன் ஒன்று பெட்ரோல் லைன் ஏன்னா அது யூ 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 வடிவமான ஒரு இதில் தான் இந்த வேலை செய்யும் வேலை செய்கிற நேரத்தில் இன்னொரு லைன் ஒன்று நாங்கள் அங்கே ஒன்று போட போகிறோம் இந்த லைனை போட்டு இப்போ என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து மேலேருந்து நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் இங்கேருந்து பெட்ரோல் வரும் இப்போ மெயின் லைன்லேருந்து பெட்ரோல் போயிட்டு ஒரு ஸ்பீட் அதாவது எங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்ச அளவுக்கு தான் வரும் வர நேரத்தில் நேரடியாக இதுவும் வர்ற நேரத்தில் இங்கேருந்தும் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் அந்த பெட்ரோல் வந்து வரும் பெட்ரோல் வர நேரத்தில் அங்கன ஒரு லைன் ஒன்று பெட்ரோல் பெட்ரோலும் அங்கனையும் வரும் அப்போ வர நேரத்தில் ஏதாவது எங்களுக்கு வேலை செய்யும் வந்து பெட்ரோலும் வாயுவும் மிக்ஸ் ஆகி தான் எங்களுக்கு வேலை வேலை செய்யும் அதுக்கு அதுக்கு அங்கன தான் அந்த மெயின் பிரதான லைனுக்கு மேலே காபிலேட்டர் ஜெக் ஜெட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணோம் அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பின் கல பின் பின்னாடி பாதிப்போம் அப்போ அங்கன அந்த ஜட் ஜெட் வந்து அங்கன நாங்கள் பூட்டி இருப்போம் அது ஜெட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்கன ஒரு ஜெட் ஒன்று பூட்டி இருப்போம் அந்த ஜெட் ஜெட் அங்கன உள்ள ஜெட் மூலியமாக நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தேவையான அளவு நாங்கள் பெட்ரோலை எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி நாங்கள் அதில் தீர்மானிச்சுக்கலாம் அந்த காபிலேட்டர் ஜெட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறது அந்த ஜெட் தான் அதாவது வேகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எங்களோட பெட்ரோல் செல்லும் வேகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இது பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஸ்டோவ் போட்டு கூலை குடிக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் தண்ணியை குடிக்கிற நேரம் கூலராக குடிக்கிற நேரத்தில் பெரிய ஒரு ஓட்டம் ஒன்று வச்சு நடுவில் வந்து அந்த இதில் நடுவில் ஒரு ஓட்டம் ஒன்று வச்சு நாங்கள் நீரை சின்ன ஒரு ஓட்டோனு வச்சு நாங்கள் தண்ணியை குடிக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு சரியான ப்ரெஷரில் வந்து பெட்ரோல் வராது இந்த தண்ணி வராது நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கு அதே நேரத்தில் நேரடியாக போட்டோம்னா வரும் அதாவது நடுவில் சீடு துவாரங்களை விட்டோம்னா என்ன நடக்கும் ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சி எங்களுக்கு நாங்கள் சரியான அளவில் எங்களுக்கு வந்து நீர் குடிக்க இயலாது அதே அது அதே ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ஜெட் கண்ட் காபிலேட்டர் ஜெட்னு சொல்லி இங்கேன்னு ஒரு ஜெட் ஒன்று பயன்படுத்தியிருப்போம் அங்கே நடுவில் அதாவது டீ ஜாயிண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அங்கன ஒரு ஜெட் அங்கன ஒரு மேலே ஒரு ஜெட் ஒன்று அதாவது சேம்பரில் செட் இது பண்ணுறது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த சே ஜெட்டு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இது பண்ணுறோம் இப்போ பார்ப்போம் இங்கே அங்கே வந்து எங்களுக்கு பெட்ரோல் போகும் நேரடியாக என்ன நடக்கும் இப்போ அது மேலே உள்ள சேம்பரில் உள்ள பெட்ரோல் வந்து நேரடியாக அந்த அங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ அது அதாவது அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எவ்வளோ பெட்ரோல் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ அது அதை பற்றி நாங
அங்கிட்டு வாயுட அமுக்கம் வந்து எங்களுக்கு குறைவாக வரும் எங்களுக்கு தெரியும் லேசாக தண்ணி அது துறந்து இருக்குது அப்போ வாயுட அமுக்கம் வந்து லேசாக வரும் அது என்ன பெட்ரோல் வந்து நீராக பெட்ரோல் அதாவது பெட்ரோல் வந்து நீர் தானே நீர் மட்டும்தான் வரும் அப்போ நீரிட அளவு பெட்ரோலோட சதவீதம் வந்து கூடும் வாயுர சதவீதம் வந்து குறையும் அப்போ மேலே அந்த லைனை போட்டிட்டோம் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறது அந்த லைனை போட்டிட்டோம்னா அப்படி வேலை செய்யும் அது பெட்ரோல் மட்டும்தான் போகும் பெட்ரோல் மட்டும் போகும் அங்கேருந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வார மற்ற சேம்பர்லேருந்து வார மிக வாயுட அமுக்கம் வந்து எங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் அப்போ இந்த பெட்ரோல் இது குறைகிற நேரத்தில் பெட்ரோல் வந்து பெட்ரோலோட அளவு வந்து கூடிடும் அதாவது நீரிட அளவு வந்து கூடிடும் சரியா அப்போ நீரிட அளவு வந்து கூடுற நேரத்தில் அதனால தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த சேம்பரோட ஒரு லைன் ஒன்று பட்டையை வந்து நாங்கள் இது பண்ணுறோம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஏன்னா அங்கேன்னா ஒரு ஓட்டம் ஒன்று துவாரம் ஒன்று விடுறோம் அங்கே அந்த பெட்ரோல் வர நேரத்தில் பெட்ரோலோடு சேர்ந்து வாயு அதாவது வெளியில் வாயும் சேர்ந்து யார் யாரும் சேர்ந்து அதில் வர்ற நேரத்தில் கீழே வந்து எங்களுக்கு என்னென்னக்கும் அந்த லைனில் வெளியாகிறது வந்து மிக்சராக அதாவது திரவமும் வாயும் சேர்ந்த ஸ்ப்ரே கன் வந்து நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி அது அந்த ப்ரெஷரில் வந்து வரும் அது திரவமும் இல்லாத வாயும் இல்லாத ஒரு மிக்சர் மிக்சர் ஒன்று தான் அந்த பெட்ரோல் அப்போ நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அமுக்கம் அந்த து அதில் எங்களுக்கு வரும் இப்போ விலங்கினை விளங்கியிருக்கோம் அங்கே என்னத்துக்கு நாங்கள் நாங்கள் நான் ஒரு சின்ன துவாரம் மட்டும் அந்த ஜெட் ஒன்று போட்டுணும்னு சொல்லி அதாவது எங்களோட வாயு வந்து எங்களுக்கு வர்றது இப்போ அங்கே ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று இப்போ நான் அந்த இந்த அந்த மாதிரி நான் அதாவது நாங்கள் சர்க்கிட் ஒன்று செஞ்சிருந்தோன்னே இப்போ கபிலூட்டரில் மெயின் உள்ளுக்கு சர்க்கிட் ஒன்று ஐட்லிங் சர்க்கிட் ஒன்று அந்த சர்க்கிட்ட இது தான் அதே மாதிரி இருக்குது டீ ஜாயிண்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் மேலே ஒரு பட்டை ஒன்று போட்டிருக்கோம் கீழே ஒரு பட்டை ஒன்று போட்டிருக்கோம் அது இது இந்த மாதிரி தான் காபிலூட்டரில் நாங்கள் இணைக்க போகிறோம் அப்போ இதை நான் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக வேலை செய்யுது இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்க போகிறேன் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த என்ன இது எந்த இதில் என்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஓட்ட இருந்த அதாவது நாங்கள் யார் மத மறைச்சா என்ன மாதிரி எங்களுக்கு வேலை செய்யும் இல்லாட்டி என்ன மாதிரி வேலை செய்யும் டிரெக்டாக வேலை செய்யுமான்னு நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நீரை வச்சுட்டு ஒரு கையால் போட்டுட்டு ஒரு கையால் நான் மேலே மூடிக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ஊத போகிறேன் நான் வாய் ஒரு ஒரு ப ஒரு பக்கம் பட்டையால் ஊத போகிறேன் மேலே மூடிக்கிட்டு அப்போ எங்களுக்கு வந்து லிக்யூடு வந்து பாருங்கள் வெய் லிக்யூடு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எங்களுக்கு லிக்யூடு வருது இதே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அந்த கையை எடுத்துட்டு ஊத ஊதி காட்ட போகிறேன் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த திரவம் வந்து எப்படி உறிஞ்சி எடுக்குதுன்ட்டு எங்களோட ஸ்பீடு என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த வாயும் சேர்கிற நேரத்தில் அந்த லிக்யூடு வந்து வரும் அதாவது ப்ரெஷர் வந்து குறையும் அது சரியான முறையில் எங்களுக்கு ஸ்பீடாக பெட்ரோல் மட்டும் வராது இந்த நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இந்த காபிலேட்டரில் எங்களுக்கு வேலை செய்யுதுன்ட்டு இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யுது அதாவது இந்த ஹைலிங் சர்க்கிட் நாங்கள் போடுறதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு காரணம்தான் இந்த முறையில் தான் எங்களுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் விலங்கி இருப்பீங்க இப்போ ப்ராக்டிக்கல் எங்களுக்கு நல்லா விலங்கி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சர்க்கிட்டை ப சர்க்கிட்டில் பற்றி நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு அதாவது இப்போ நீங்கள் சர்க்கிட்டை பற்றி இப்போ நல்லா உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இந்த சர்க்கிட்டில் ஜெட் ஒரு பக்கம் நாங்கள் மூடி மூடுனா பிளாக் ஆகும் பட் பிளாக் ஆகுனாலும் நாங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ லைன் வந்து அது இதில் தான் அந்த சொல்லுவாங்க காபிலேட்டர் பிளாக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இந்த லைன் பிளாக் ஆகிற டஸ்ட் அப்படி போகிற நேரத்தில் பிளாக் ஆக பார்க்கும் அப்போ எவ்வளோ தான் நாங்கள் எக்ஸ்லேட்டரை போட்டு அமுக்கி ப்ரெஷர் பண்ணி இது பண்ணாலும் எங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ஸ்பீட் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்காது எதிர்பார்க்குற ஸ்பீடும் பிக்கப்பும் வராது அதான் சொல்லுவாங்க பிக்கப் இல்லை பிக்கப் இல்லைன்ட்டு அப்போ நாங்கள் பார்க்கணும் ஏன் இந்த என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு அப்போ இது அப்போ எங்களுக்கு யோசிக்கணும் எங்களுக்கு பிக்கப் ஆகலையா என்ன 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 இன்ஜின் வந்து நிற்கிது டக் டக்குனே நிற்கும் இப்படி நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் டக் டக்குனே நிற்கும் அப்போ நாங்கள் யோசிக்கணும் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன நேரத்தில் என்னத்தினால இந்த இன்ஜின் நிற்கிது அப்படின்ட்டு அப்போ இந்த ஜெட் வந்து நாங்கள் பாவிக்கிற ஒரு ஜெட் அதாவது காபிலேட்டட் ஜெட்ஸில் பிளாக் பர பார்க்கும் டைட்டாக பார்க்கும் இல்லாட்டி அது வந்து சரி வர இந்த த்ரெட் அதுக போயிருக்கும் அதாவது த்ரெட் வந்து போகிற நேரத்துலேயும் எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும் சரி வர அதாவது எங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த சர்க்கிட் உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக நடைபெறாது அந்த சரியாக நடைபெறலாட்டியும்
கணக்காக நாங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் சரியான சரியான விகிதம் ஒன்று இருக்குது அதை நாங்கள் நான் அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு படித்து கொடுப்பேன் என்ன மாதிரி அந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ வந்து செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அதனால தான் அந்த ஜெட் அதாவது இந்த ஜெட்லாம் சரியான முறையில் பூட்டப்படணும் பூட்டுனா தான் எங்களுக்கு சரியான முறையில் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த இது வரும் டிரைவர் வந்து அந்த எக்ஸ்லேட்டரில் கணக்கு அமைக்கி ப்ரெஷர் பண்ணுற நேரத்தில் பிக்கப் ஆகும் வெஹிக்கல் டக்குன்னு இல்லாட்டி என்ன செய்யும் ஸ்லோவாகி தான் ஸ்லோவாகிட்டு போய்க்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் போகிற நேரத்தில் திருப்பி ஸ்டக் ஆக பார்க்கும் அது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த நாங்கள் இந்த ஜெக் அதுகளை சர்க்கிட்டில் உள்ள இதுகளை சரி வர நாங்கள் இது பண்ணிக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதெல்லாம் கலட்டி பார்ப்பாங்க என்னென்ன மாதிரி என்னென்ன இது பண்ணியிருக்குன்ட்டுன்னு இப்போ ஸ்க்ரூ அதுக்கு பிறகு இப்போ ஸ்க்ரூ அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்டபிளும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் அதை சொன்னேன் இப்போ ஜெட்ஸும் இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்டபிளும் மிக முக்கியம் இந்த காபிலேட்டரில் சரி வர போட்டியிருக்கணும் இப்போ அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ இந்த பாருங்கள் ஒரு கூர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது கட்டாயம் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்குது ஸ்ப்ரிங் ஒன்று போட்டிருக்கோம் வாஷர் ஒன்று வாஷர் ஒன்று கட்டாயம் போட்டு பண்ணிங்க எந்த ஒரு நாட் போட்டுனாலும் வாஷர் ஒன்று போட்டு தான் கட்டாயம் போட்டணும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த வாஷர் வந்து சரி வர இருக்கணும் இப்போ கீழே வந்து ப்ரெஷர் இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் சரி வர அந்த ப்ரெஷர் சரி வரலாட்டியும் லீக் ஆக பார்க்கும் அடுத்து வந்து காபிலேட்டர் ஜெட்ஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன உங்களுக்கு ஜெட் போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன்றில் வந்து இந்த எண்பதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அந்த எண்பதுன்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து எங்களோட நட்டுட இது விட்டம் அந்த விட்டம் தான் அது ஒவ்வொரு சைஸும் வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொரு இது இப்போ பொதுவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் எண்பது நூற்றி அஞ்சு நூற்றி பத்து அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் அதாவது எங்களோட அந்த டியூப்டு விட்டத்தை பொறுத்து தான் அந்த நட்டுட சைஸும் இருக்கும் அப்போ அந்த நட்டு டியூபை பொறுத்து அந்த நட்டுட சைஸ் இருக்கிறது அதை நாங்கள் எங்களுக்கு சாய்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த நட்டு இந்த இதுக்கு அப்படின்ட்டு இது தான் இதுக்கு தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் காபிலேட்டர் ஜெட்ஸ்ன்னு சொல்லி அதாவது நட் நட்டுட இது மெயினாக நாங்கள் பார்க்கணும் விட்டம் அந்த விட்டம் த்ரெட்டுட விட்டம் அந்த த்ரெட்டுட விட்டம் வந்து சரி வர நாங்கள் பூட்டணும் சரியாக பூட்டணும் சின்னதாக பூட்டினாலும் பிரச்சனை லீக் ஆக பார்க்கும் அதே மாதிரி சரியான அளவை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அந்த டியூபுக்கு தேவையான சரியான அளவை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து பூட்டணும் அது மெயின் அடுத்தது வந்து இந்த ஜெட்ஸை பற்றி நீங்கள் படிச்சுட்டு ஜெட்ஸு படிக்கிறனு அடுத்து வந்து ஸ்க்ரூ இது க்ளீனிங் அதாவது இப்போ இந்த ஜெட்டை நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீனிங் டூல் ப்ரஷ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை எப்படி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் காபிலேட்டர் என்ன மாதிரி க்ளீன் பண்ணுவோன்ட்டுன்னு காபிலேட்டர் க்ளீன் பண்ண வந்து உங்களுக்கு மே மே கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும் காபிலேட்டர் க்ளீன் பண்ணுறது கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் என்ன மாதிரி இது பண்ணுறாங்கன்ட்டுன்னு அதே மாதிரி இந்த க்ளீனிங் வந்து சரியாக இருக்கணும் அதாவது நட்டில் உள்ள இந்த இது வந்து த்ரெட்டில் உள்ள க்ளீனிங் அதாவது நடுவில் உள்ள ஊத்துகள் டஸ்ட்டுகள் தூசுகள் படிஞ்சிருக்கும் அது க்ரீஸ் அதுங்க மாதிரி படிக்கிறதுக்கு தான் இந்த க்ளீனிங் அதாவது வந்து பாருங்கள் அந்த ஒவ்வொரு கம்பி மாதிரி இருக்குது அது ஈக்குவல் மாதிரி இருக்குது ஈக்குவல் மாதிரி இருக்குது அதை வச்சு சரியான முறையில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் க்ளீனிங் பண்ணணும் இந்த க்ளீனிங் வந்து சரியாக இருக்கணும் நாங்கள் என்ன மாதிரி எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஜெட்டை நாங்கள் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த க்ளீனிங் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் காபிலேட்டரை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி கெமிக்கல் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சாலும் இந்த நட் எடுத்து ஒவ்வொரு ஜெட்டையும் எடுத்து இந்த க்ளீனிங் டூலால் நடுவில் உள்ள டஸ்ட் தூசிகள் படிஞ்சிருக்கலாம் அதை நீங்கள் சரிவர க்ளீன் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த நாங்கள் பூட்டுற நேரத்தில் அந்த நட் வந்து சரியாக பூட்டுப்படும் லட்டி வந்து என்ன நடக்கும் அது வந்து லூஸ் ஆக பார்க்கும் அதாவது த்ரெட்டு வந்து போக பார்க்கும் த்ரெட்டி த்ரெட்டு வந்து டேமேஜ் ஆக பார்க்கும் அதனால தான் இந்த நாங்கள் க்ளீனிங் டூலுன்னு சொல்லி இந்த இது ப்ரெஷ்ஷை பாவிக்கணும் இது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களோட வேலைக்கு இது மெயினாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு எப்படி நாங்கள் அந்த சைஸ் அதாவது சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கேஜுக்கு அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பின்ஸ் இருக்கும் அந்த பின்ஸில் க்ளீன் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்கு லேஸு இலகுவாக இருக்கும் இந்த ஜெட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பெருசுக்கு பெருசுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும் ஒவ்வொரு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இந்த ஜெட்டில் அந்த இந்த க்ளீனிங் ப்ரஷில் பின் இருக்கும் அதாவது சின்ன கம்பிகள் அலுமினியம் கம்பி மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் கண் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வயர் ப்ரஷ் மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியே இது வந்து ஜெட் க்ளீனிங் ப்ரஷ் இப்போ இந்த இப்போ இது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது க்ளீனிங் பண்ணி சரியான முறையில் நாங்கள் பூட்டோம் நாங்கள் எவ்வளோ தான் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி சும்மா இது பண்ணினாலும் இந்த ஜெட்டை வந்து சரியான முறையில் பூசினா
அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஹைடல் மிக்சர் அட்ஜஸ்டிங் ஸ்ட்ரூ நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரூனா என்ன அது அதாவது நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ கீழே படித்து கொடுத்தேன் அந்த காபிலேட்டருக்கு கீழே அது என்ன என்ன வேலை செய்யும்ட்டு அந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்டமல் பண்ணுறது இப்போ அது வந்து கூறு மாதிரி இருக்கும் என்ன ஸ்பீடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பண்ணி பின்னுக்கு படித்து கொடுப்பேன் நான் ஆனால் அதில் வந்து ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி ரப்பர் புஷ் ஒன்று இருக்கும் இப்போ அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணது அதாவது நாங்கள் எங்களோட பெட்ரோல் அந்த டியூப்பில் வர பெட்ரோலை எங்களுக்கு மெ அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த நாங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ பாவிக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த கூறு மாதிரி இருக்கும் அதை டியூப்புக்குள்ளே போட்டுட்டு ஸ்ப்ரிங் கொண்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ரப்பர் புஷ் வந்து பாதுகாப்புக்காக அதாவது பெட்ரோல் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி இப்போ எங்களுக்கு வேலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூ என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னு சொல்லி நல்லா டைட் பண்ணணும் ரப்பர் புஷ்ஷை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி இது பண்ண நேரத்தில் ஸ்பீட் ஒன்று இப்போ இதுக்கெல்லாம் மெயினாக நாங்கள் கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறோம் சொலனைட் வேல் அதாவது இக்னேஷன் சுவிட்ச் மாதிரி ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம் இந்த இந்த இதுகளுக்கெல்லாம் பயணத்து இது அதாவது அது டிசி கரண்ட் கரண்ட் பவர் மூலியமாக இந்த காபிலேட்டரை ஒன்று ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் நீங்கள் வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த சுவிட்ச் வேலை செய்தானே பேட்ரி டுவெல் ஓட் பேட்ரியை வச்சு லைனை சப்ளை பண்ணி கொடுத்தா அந்த சுவிட்ச் வந்து அது வேலை செய்யும் அந்த கூறு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து உள்ளுக்கால போகும் அதுதான் சுவிட்ச் அந்த அதாவது எங்களுக்கு தேவையான அளவு பெட்ரோல் நிரம்பினோன்னு ஓட்டோ ஒன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு தான் அது நாங்கள் இந்த இந்த இக்னேஷன் சுவிட்சுன்னு சொல்லி பண் பண அதாவது பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது இப்போ வெஹிக்கல் போய்கிட்டு இருக்குது வெஹிக்கல் போயிட்டு நாங்கள் பார்க் பண்ணிட்டோம் பார்க் பண்ணின பிறகு என்ன செய்யும் நாங்கள் பார்க் பண்ண பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இறங்கிட்டோம் ஆனாலும் இன்ஜினில் வேலை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்யும் காரணம் என்னென்னா இது நார்மலாக எங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்துக்கிட்டே தானே இருக்கும் அது குறைய தட்டி எங்களுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதை தவிர்க்கிறதுக்காக அதாவது எங்களுக்கு இன்ஜினை நாங்கள் ஓ ஆஃப் பண்ணுற நேரத்துலையுமே ஒட்டோவாக அந்த காபிலேட்டர் பவர் ஆஃப் பண்ணணும் பவர் ஆஃப் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு பெட்ரோல் போகிற அந்த காபிலேட்டருக்கு பெட்ரோல் போகிற அளவும் இன்ஜினுக்கு பெட்ரோல் போகிற அளவும் குறையும் குறைக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த 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 இக்னேஷன் சுவிட்சுன்னு சொல்லி ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து டுவெல் ஓட் பேட்ரியில் வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ பழைய முன்ன காலத்தில் வந்த காபிலேட்டர்ஸில் இந்த சுவிட்ச் இல்லை சுவிட்ச் இல்லாத நேரத்தில் அந்த ஒட்டோவை கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்யும் அதாவது நாங்கள் நிப்பாட்டினாலும் ஸ்டப் பண்ணினாலும் ஒட்டோவோ உடனே நிப்பாட்டுப்படாது அந்த பெட்ரோல் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பெட்ரோல் வந்து அந்த பேலன்ஸிங் குறைய தட்டியுமே அந்த இன்ஜின் வந்து வேலை செய்யும் அப்போ இன்ஜின் இன்ஜின் வந்து இன்ஜின் இன்ஜின் அதாவது பழுதடைகிறதுக்கு காரணங்கள் விரைவாக பழுதடைய கூடாது அதுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் புது இதில் இக்னேஷன் சுவிட்ச் ஒன்று பாவிக்கிறோம் அதாவது நாங்கள் இன்ஜினை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வலது பக்கம் திருப்பினோன்னு ஒட்டோவாக எல்லா பவர் அதாவது ஃபுல் எல்லாமே வாகனம் முழுவதுமே சர்க்கிட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் இதில் பயன்படுத்திருக்கோம் இந்த இக்னேஷன் சுவிட்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இதை என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது அந்த வேல் வந்து நாங்கள் ஒரு சர்க்கிட் ஒன்று முன்னுக்கு போ போட்டோம் அந்த சர்க்கிட்லேருந்து இந்த பெட்ரோல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் நிப்பாட்டினாலும் அப்போ அதுக்கு இதை இருந்தாங்க அந்த கூறு மாதிரி உள்ளது அந்த அங்கனை ஸ்டப் பண்ணிட்டோம்னா அது எங்களுக்கு தேவை சுவிட்ச் நிப்பாட்டினோன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அந்த இந்த கூறு மூலியமாக அந்த கூறு மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த கூறு மூலியமாக இந்த இது வந்து எக்ஸ்லேட்டரை நாங்கள் ஸ்பீடை இது பண்ணுற கண்ட்ரோல் பண்ணுற நேரத்தில் அது நிப்பாட்டிடுவோம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இது எப்படி என்னத்துக்காக இந்த சுவிட்ச் பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன காரணத்துக்காக அதாவது எங்களோட வாகனத்தில் பாதுகாப்புக்காக தான் மெயினாக நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ சுவிட்ச் இந்த இக்னேஷன் சுவிட்ச் இந்த இது பண்ணி அதாவது காப்லேட்டரில் கட்டாய் அந்த காப்லேட்டரில் உள்ளுக்கு அந்த அங்கனத்தில் இருக்கும் அந்த ஃப்ளோட்டிங் சேம்பருக்குள்ளே தான் அந்த ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இப்போ முன்ன காலத்தில் அந்த இப்போ புதுசாக வர காப்லேட்டர் கூடுதலாக இந்த அந்த இக்னேஷன் சுவிட்ச் பழைய காலத்துலேருந்து அது இல்லை இப்போ புதுசாக வர நியூ டெக்னாலஜி படி கட்டாக இந்த இக்னேஷன் சுவிட்ச் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறையா அதாவது என்னென்ன மாதிரி சுவிட்சுகள் அது ஒவ்வொரு வித்தியாசப்படும் காபிலேட்டரை பொறுத்து இந்த சுவிட்சுகளும் வித்தியாசப்படும் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படி சப்ளை கொடுக்குறாங்கன்ட்டு இப்போ நீங்கள் வீட்லேயுமே இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இக்னேஷன் சுவிட்ச் ஒன
அப்போ எங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் என்ன செய்கிறது இப்போ நாங்கள் இப்போ எக்ஸலேட்டர் அது அதுக்காக வந்து அது இந்த மெயினாக இந்த இந்த த்ரோட்டிங் வேல்வ் ஆகுது அதாவது கார்பிலேட்டரில் த்ரோட்டிங் வேல்வ் வந்து சரி முறையில் வேலை செஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு கதவு தண்ணி நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது கதவு வந்து சரியாக மூடி துறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் எங்களை ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த காபிலேட்டரோட வேலையும் சரிவர நடக்கணும் இப்போ சரிவர நடந்தால் தான் எங்களுக்கு இது இலகுவாக இருக்கும் அதாவது என்ன எந்த ஸ்பீடில் போயிட்டு நாங்கள் இது பண்ணுறோமோ ஸ்பீடை போயிட்டு டக்குன்னு ஸ்லோவாக கூடாது ச டக்குன்னு ஸ்லோவ் ஆகாது ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் அதாவது ரொம்ப ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீடில் போயிட்டு இது பண்ணுறது ஹை ஸ்பீடில் போயிட்டு வர நேரத்தில் அதாவது ஸ்பீட் கூடி வந்து அதுக்கு பிறகு கடைசி நிமிஷம் தான் என்ன செய்யும் ஸ்பீடை குறைக்கும் அப்போ தான் அந்த சொல்லுவாங்க ஹை ஸ்பீடில் வந்து டக்குன்னு பிரேக் போடும் அதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த பிரேக் ஷூ பாவிப்போம் அதாவது டேஷ் போட்டு இது வந்து பாவிப்போம் அந்த இதில் டேஷ் போட்டு இது வந்து அதாவது நாங்கள் ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீடில் வந்துட்டு வ வந்துட்டு டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடாது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஆகத்தான் இந்த பிரேக்கோட சேர்த்து இந்த பிரேக் அதாவது இதில் பாவிப்பாங்க பெரிய பெரிய வாகனங்களில் பாய்ப்பாங்க பிரேக் செய்யப்பன்னு சொல்லி அந்த அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த இந்த இது இருக்கும் டேஷ் போட்டு வந்து இந்த டேஷ் போட்டை போ போட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற நேரத்தில் பிரேக் பூஸ்டர் அதாவது இந்த பிரேக் பூஸ்டரில் போட்டு நாங்கள் பிரேக் பூஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த டேஷ் போர்ட் டேஷ் போர்ட்டை போட்டு நாங்கள் அது சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ஒன்று தான் நட் மாதிரியே இருக்கும் அதை நாங்கள் இந்த காப்லேட்டரில் செக் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த ஸ்பீடு அதாவது பெரிய ஒரு ஹை ஸ்பீடில் வந்து வந்துட்டு ஸ்லோ பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஒரு வாகனத்தை எந்த மாதிரி ஸ்லோ பண்ண இல்லைன்ட்டு அதாவது ஸ்லோவாக பண்ணணும் நான் இல்லாட்டி ஹை ஸ்பீட் வந்து இது பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்கு ப்ரெஷர் இங்கே கூடுன்னு வச்சு சொன்னால் காபிலேட்டருக்கு வந்து பாதி பேட்படுத்த கூடும் அதுக்காக தான் இந்த டேஷ் போட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இது இது வந்து இப்போ காபிலேட்டரை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் காபிலேட்டரில் என்ன என்ன மாதிரி என்னென்ன ஸ்டெப் என்னென்ன சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து இந்த டேஷ் போர்ட் வந்து எல்லா காபிலேட்டர்லேயுமே உங்களுக்கு பார்க்க இல்லாது இதில் சில இதுகளில் தான் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒன்றா கா கலெக்டர் ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா கலட்டி பார்க்கலாம் இப்போ கீழே அந்த காபிலேட்டரில் கீழே இருக்கிறது அதுக்கு ப பக்கத்தில் அந்த பிரேக் பூஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதிலேருந்து ஒரு லைன் ஒரு லைன் ஒன்று போகும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைன் ஒன்று போகும் அந்த லைன் அதாவது வேல் பிளைட் அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேசிங் ஒன்று இருக்கும் வேல் பிளைட் வேல் பிளைட்னா அதாவது இன்சுலேஷன் மாதிரி ஒரு பிளைட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க மேலே அதுக்கு மேலே தான் ஒவ்வொன்றையும் சா இது பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த நேரம் இப்போ இன்ஜின்லேயும் பாருங்கள் ஹெட்லேயுமே நேராக இன்ஜினை ஹெட்டை மூட மாட்டாங்க அதுக்கு மே நடுவில் ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக பிளேட் மாதிரி ஒன்று வேல் பிளேட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பிளேட் வந்து நாங்கள் பாதுகாப்பு கவசம் பயன்படுத்துவோம் இதுலேயுமே அதே மாதிரி இரண்டு பக்கம் ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் பிளேட் ஒன்று பாவிப்போம் அதாவது இன்சுலேஷன் அதாவது பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறது வைப்ரேஷன் அதுகளை குறைக்கிறதுக்காகவும் அந்த இது பாவிப்போம் அந்த பாவிக்கிற நேரத்தில் அதுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த இது எங்களுக்கு இந்த டேஷ் போர்ட் வந்து பயன்படுத்தப்படும் எங்களுக்கு இலகுவாக வேலையை செய்கிறதுக்காக இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இப்போ படிச்சிங்க இப்போ காபிலேட்டர்னால் என்ன காபிலேட்டரில் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது ஃபியூல் அதாவது ஃபியூல் சர்க்கிட்டை பற்றி நீங்கள் மெயினாக படிச்சிங்க ஃபியூல் சர்க்கிட்னால் என்ன ஃபியூல் சர்க்கிட்டில் உள்ள இந்த த்ரொட்டிங் வேல்டு பிரதான பா அதாவது காபிலேட்டரில் த்ரொட்டிங் வேல்ட் தான் மெயின் பிரதானமான ஒரு உபகரணம் அந்த இது என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அந்த த்ரொட்டிங் வேல்டை வகுக்க பொறுத்து தான் எங்கள வேலைகள் வந்து நடக்கும் அதாவது இன்ஜின் ஸ்பீடை குறைக்கிறது கூட்டுறது மற்றது நிப்பாட்டுறது பிரேக் பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே அதை நாங்கள் ஐட்ல அதாவது அக்சிலேட்டர் காலை நாங்கள் என்ன என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது அது வேலை செய்யும் இந்த காபிலேட்டர் இந்த மெயின் பார்ட் எங்களோட ஃபியூல் சீக் சாக்கெட்டில் வந்து இந்த மெயின் பார்ட் வந்து இந்த காபிலேட்டர் அதாவது அந்த இப்போ நாங்கள் ஒரு இன்ஜின் எடுத்தோம்னாலே ஹெட் இருக்கும் ஹெட்டு கீழே அந்த ஃபிஷ்டன் இருக்கும் ஃபிஷ்டனுக்கு நடுவில் பட்டர் லைன் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு லைனுக்குமே செக்ஷன் பிரிச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த செக்ஷன் பிரிச்சுன்னு அது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் என்ன செய்வோம் கேஸ் கட்டுன்னு சொல்லி வேல் அதாவது அதில் பாதுகாப்பு ஒரு உபகரணம் ஒன்று போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்தந்த த்ரொட்டிங் வேலையும் பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கோம் இப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் படித்த பாடம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் காபிலேட்டர்னா என்ன காபிலேட்டரில் என்ன அந்த சர்க்கிட் ஐடியல் சர்க்கிட் என்னென்னா என்ன எப்படி மிக்சர் சேம்பர்னா என்ன ஃப்ளோட்
இவ்வளோ படித்தோம் இப்போ இதோட நாங்கள் உங்களுக்கு வி விரிவாக அந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்க்ரூவை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்த லெஷனில் படித்து கொடுப்பேன் நான் இது என்ன எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்த போகிறோன்ட்டுன்னு அதாவது என்ன ஸ்பீடில் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது வரைக்கும் வணக்கம்